Sa Universal Healthcare o UHC, lahat ng Filipino ay miyembro na ng PhilHealth at may health insurance benefits na magagamit kaagad sakaling makonfine o magpagamot. Upang masulit at ma-enjoy ang benepisyong ito, maging responsible sa pagbabayad ng kontribusyon para lalong lumawak pa ang mga benepisyong magagamit ng bawat miyembro. Makibahagi, unawain at alamin ang Universal Healthcare. Tumawag sa 844 mag-email sa actioncenter at philhealth.gov.ph o bumisita sa aling mga opisina ng PhilHealth. Plus Gold. Ako si Weng. Patagal ko na ang iniinda yung sakit ng likod ko. Talagang napakasakit. Pero pag take ko ng Santon Plus Gold, sa loob ng dalawang linggo, hindi na sumasakit ang likod ko. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mabili sa mga butika. Kailangang lumabas ng bahay? Magsuot ng face mask. Magdala ng alcohol at listahan ng mga dapat bilhin para makaiwas sa COVID-19. Isang paalala mula sa ACS Manufacturing, maker of Smart Dish Washing Liquid. Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule. Ako si Carlito C. 53. Yung bukol ko dati, malaki. E ngayon, lumiliit na yung bukol ko. Subukan nila ang Santon Plus. Dahil nasubukan ko na, talagang aprobado siya. Yung bukol ko sa pisngi, lumiit. Kaya kung ako sa si inyo, gumamit kayo ng Santon Plus kung may mga bukol kayo sa iyong mga katawan. Nagpapasalamat ako sa Santon Plus na ibsa na nga ang bukol ko sa muka. Kaya hindi na ako namumblema ngayon. Kayo rin, mag-Santon Plus Herbal Herbal Capsule na mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Alam mo ba na ang maling pagsuri at pagbigay ng prescription sa mata ang karaniwang sanhi ng pagalabo nito? Sweetheart, bakit ayaw mag ng TV natin? Han, may believe yan eh! Para sa tamang eye check-up at wastong prescription, go to EO Executive Optical. So if you love your eyes, visit EO Executive Optical. Hi, this is Sarah Geronimo for MX3. Isa sa pinakamagandang sinunod ko sa magulang ko ang pag-inom ng MX3. Two years nang umiinom si Daddy ng MX3 capsule. Nakakabilib kasi may clinical trial, tested, and proven. Ako, hiyang sa MX3 Plus and MX3 T. Like father, like daughter. Mag-MX3 araw-araw, tunay, natural, at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting pang gamot sa anumang uri ng sakit. Lumipas at magbago ang panahon. Iisa at nakatatak ang kauna-unahang himpilan sa paghahatid ng serbisyo publiko at balita. Ito ang Radio Mindanao Networks. Higit anim na dekada sa paglilingkod sa masang Pilipino. Sa Metro Manila, ito ang DCXL 558. Radyo Trabaho, ang inyong gabay sa hanap buhay. Bawal ang pikon! Palitan lang ng opinion sa usapang walang bola. Kasama si George Bandola. Good morning, Radyo Man. Good morning, Radyo Man. Muli po mga karadyo, maraming maraming salamat po Panginoon. Nagbabalik po ang inyong radyo man, George Bandola. Siyempre, August 17, 2020. Narito na naman kami ang inyong mga COVID-free na naggaganda ang lalaking radyo man. Ha? Okay, partner, good morning. Good Yan. morning, partner. Yan. Pag-usapan na natin mga karadyo. Oh, quarantine sa Metro Manila, hindi na raw pakikilaman ng mga doktor. Aha. Tama kaya ito mga karadyo? Oo, oh, eh baka kasi sabihin ng iba, ano, no? Uh, nakikilam naman kayo, ayaw na nga namin ng ECQ. <laughs> oh. Eh sila nakakaalam, wala tayong magagawa eh. Oh, pero diba? hindi hindi siguro dapat uh, bitawan din ng mga doktor, no? Oh, oh. Baka naman sa kabilang banda eh, naiayamot yung mga <laughs> medical ano natin, personnel. <laughs> wow. Kasi... Yung kanilang isinasuggest, hindi oh. nasusunod. Ah, well, no, parang na no choice na. Oo, oh, parang ganun eh. Oy, pero, eh na kayo, parang ganun eh. Oy, pero mga karadyo, ha, buma, tumaas daw yung recoveries. Record high, 40,000. Eh, pero ano oh, yun, di ba? Da- dahil yung mga natapos sa quarantine, ibig sabihin. Oh. So after two weeks, I, every after two weeks, tataas at tataas palagi yung recoveries. Mm-hmm. Kasi halimbawa, may na-detect ngayon, after 14 days, uh, automatic yun, gagaling daw siya. Di ba sabi ng, dep- uh, ng DOH yun? Ah, ganun? Oo, oh, automatic hmm. yun. Eh, kaso nga, di ba may mga tumututol, bakit daw isinasama itong mga ano? 
Mm. Itong asymptomatic. asymptomatic at saka yung mga mild cases. At pag hindi natin sinama dun sa bilang ng mga COVID positive, edi mababang bababa yung numero. Correct. Oo, totoo yun. Oo. Eh, kasi, ibig sabihin, uh, ano tayo, malayong malayo. Baka mas, mas, mas marami ang numero ng Singapore o kaya Indonesia. Oo, oo. Kasi kukonti lang ang mga, mga may severe cases sa atin. Eh. Oo, kasi yung active... Mm. Diba halos 50%, 50% yung actual oh. na kaso natin. Pero ibig sabihin kasi ng active partner, yun yung mga under quarantine, under quarantine at yung mga nasa oh. ospital pa. Oh, pero uh, ano ba kayo doon, karadyo, di ba? Uh, hindi na pakikilaman ng mga doktor, ibig ba sabihin nito ay eh, ano na? Uh, Ayan na tayo. <laughs> M- M- MMCQ na. <laughs> Matila matibay community quarantine. Ha? Tama ba yun? Ano, ah. siyente, 41 na. Bakit pag-ugnayan nga tayo? Yan. Uh, sa Octa Research Team. Mm-hmm. Uh, si uh, Dr. Troy uh, Hepte. Yan. Ang makakausap natin this morning. Dr. Troy, magandang umaga po sa inyo. Good morning, Dr. Troy. Good morning po, George and Willie. Ayan, oh, good morning po. Uh, Pabor po ba kayo na hindi na palawigin ang MECQ sa Metro Manila? Uh, maraming salamat po sa question nyo. Mm-hmm. Bale po, uh, as a doctor po, uh, nakikisama rin ako dun sa ating mga uh, kasama sa profesyon, mga doktor natin, mga healthcare workers, na manawagan sana kung pwede siguro tayo bumalik ulit dito sa GCQ. Dahil GCQ, sa, oh. uh, Yung kahirapan na dinaranas natin dito sa ating mm-hmm. ibunan yung ating mga healthcare workers. Um, bagamat po nag-time out ng sandali, pero nahirapan po sila mm-hmm. na pumasok po doon sa trabaho sa mga mm. ospital dahil sa walang public transportation. Doon so, po sa... Ito yung ano natin mm. kung pwede hulit mo mga likod sa normal sana po. Doon po sa two weeks na nakaraan na dadaang two weeks sa uh, Dr. Troy, natugunan po ba yung mga hinihiling ng mga medical frontliners kung kung bakit nila hiniling na ECQ? Ay, ano po, uh, dito naman po sa part ng UP Octa Research, nakita mm-hmm. namin po na Kinakailangan po kasi na two weeks bago natin matuntun kung talaga ba nagkaroon ng epekto yung pagkakaroon natin ng MECQ. Mm-hmm. Yung pagkonti po ng mga pasyente, ngayon pa lang po natin makikita mm-hmm. sa pagpasok po ng uh, yung pangatlong linggo. Mm-hmm. Sana po kung matutuloy man ng MECQ, dito pa lang po natin makikita. Mm-hmm. Sa palagay po ng UP Octa Research, uh, nandun na tayo po dun sa tinatawag na tipping point na kung makikita natin bababa yung mga kaso, Nakikita na ho natin yung senyales na talagang uh, kumukonti na ho yung dami ng mga mm. na-infect na yun. Pero uh, bagamat ganun po, eh, two weeks pa lang po kasi ang nat- talang nakikita natin. Kaya kailangan pa ho natin mm. sigurong uh, kung maaari po, eh, um, pag-isipan ng mabuti ng ating um, IATF, ng ating mga uh, nasa national government para makita nila kung tutuloy ba natin o uh, ibabalik na natin sa GCQ. Mm-hmm. Ah, uh, uh, sinabi po ninyo ito na yung tipping point kung pa kung bababa o magpapatuloy lalo itong itong numero. Ano po ba ang lumalabas sa inyong datos, uh, Dr. Troy? Ang rate of transmission, yung 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 uh, dami ng mga hawaan dahil nga nasa community transmission na raw. Dun sa nakaraan kung buwan ng July, nakita mo natin talagang tumaas, napakataas po nung nasa GCQ pa tayo nung nag Um, August na po, yung nag-decide tayo na mag-MECQ, dito po natin nakita na medyo tumataas pa rin. May mga ibang araw na sa mm-hmm. 4,000. May isang araw po nag-6,000 tayo. Pero doon sa nakikita namin sa yung rate of um, yung uh, reproduction number po, mm-hmm. nakikita natin po pababa na pababa. Yung ideal po na reproduction number, yung uh, kung pwede po sa 1 o mas mababa pa sa 1, may time po na nasa 1.6, 1.7, 1.8. Medyo bawat tao, nakakapanghawa siya ng almost two people. Mm-hmm. Ngayon po, parang halos isa-isa na lang ang nahahawa. Mm-hmm. At kung mas mapababa pa natin sa less than one, at mukha pong nandun na po yung trend natin, mas maganda po yun kasi makikita natin na mapababa po yung trend. Pag naging less than one po kasi yung reproductive number na yan, bababa po yung ating uh, bilang ng mga kaso overall. Tama. Ah, uh... Ito ito po ba eh, nakikita ninyo na nagtatagumpay ang ginagawa ng uh, ng IATF o ng gobyerno sa pagkontrol uh, Dr. Troy? Yes. Nakita natin na mukhang magandang senyalis po siya mm-hmm. pero medyo maaga pa ho bago natin masabi na talagang nandoon na tayo sa out of the woods. 
So, kailangan pa ho natin, sa tingin ko lang po, uh, bilang uh, isa rin mananaliksik, um, siguro kailangan ho maging very judicious tayo at kung maaari, ma-extend pa nga saan natin itong period of um, MACQ para ma-observe ho natin talaga yung tuloy mm. na pagbaba ng mga kaso. Kasi po kung tayo ay um, mag-declare na naman ng GCQ, baka umamaya tumaas na naman yung kaso, tapos mag-uurong sulong, urong sulong tayo. Kaya mm. mas mabuti ho siguro mas maging maingat um, bagamat na napakatagal na ng ating mga community quarantine na GCQ, ECQ, MACQ um, tingin ko po um, mas mabuti na slow but sure tayo para mm-hmm. talagang tuloy-tuloy na natin itong makita ang pagbaba ng kaso mm-hmm. Ang isang mabigat ngayon, partner Doc, may bagong strain na nakita eh, no? yung kaso dyan sa Quezon City mm-hmm. yung uh, ano yan, di, um... Ano bang strain? Yung bag, bago yun eh. Mas, mas Bagong mata- strain ng ano? Mas matapang, no? Oh. Uh, Doon sa kasalukuyang strain na, na natin. Yun, yun, ang isang, yun ang isang problema kinakaharap ngayon ng mga medical personnel natin, uh, Doc, di ba? Yes, po. Yung coronavirus kasi very notorious po siya. At nila po itong virus ito na hmm. pwede po magdulot ng mga mutations sa sarili niya. At pag nangyari po yan, doon sa nakikita nila, uh, doon sa mga nalik ko na mga news reports, mm-hmm. pwede po mas maging transmissible, mm-hmm. mas maraming po makakawa, dahil sa mas maraming po yung itinataw na viral load o yung dami ng virus na pwede mm-hmm. yung ikalat. So, ito po yung dapat ating bandayan at sana po uh, makakontain po natin yung dami nitong magiging mutation mm-hmm. nito. Pagamat ganun po, kailangan po talaga natin um, paitingin pa yung ating mga ginagawang public health measures yung mga pagka-quarantine, sa mga contacts, yung pagtukoy kung mm-hmm. nasaan sila. Uh, paglagay po ng mga confirmed cases in isolation at saka itreat po sila. At higit po sa lahat na yung mga may sakit na severe or critical, may ilagay po natin sila sa tamang na facilities sa mga mm-hmm. ICU. Magkaroon po sila ng sapat na um, management para mm-hmm. ho, matugunan yung kanilang pangangailangan dun sa yung hirap, sila, hirap sa paghinga o yung pagkakaroon ng ventilator. So, yun po ay eh, talagang dapat steady-steady tayo. So, hindi ho natin nakita to nung mga nakaraang mga taon. Ngayon lang ho talaga dahil sa pandemic. Mm-hmm. Uh, nagiging mas buo ang ating healthcare system. Alin sabay po dun sa mm-hmm. kailangan natin na magkaroon ng mas matatag na healthcare system para dun sa pagkakaroon ng universal healthcare. Mm-hmm. Para pong sa, sa tingin ko po parang halos nagsabay eh. Pin, yung sa pangangailangan natin, mas na na jump start lang dahil dito sa COVID-19. Mm-hmm. Mm-hmm. Oh. Ito yung strain na umatake sa Estados Unidos mm-hmm. na nagpalaki ng bilang nila. Uh, itong nakita ngayon dito sa sa Quezon sa, City, sa, atin, sa Quezon City, no? Mm-hmm. Uh, yung bago mutation nitong okay. ng existing na ano na mm-hmm. strain. Ah uh, napag-aralan uh, pumasok na rin po ba sa research niyo yan, uh, Dr. Troy, itong bagong strain na ito? Uh, so far po, dun sa ginagawa ng UP Octa Research, ang aming mga kasamahan, hindi pa ho nila mm-hmm. nahihiwalay kung ano man itong epekto nito. Pero mm-hmm. uh, dun sa iba nating mga kasama sa um, medical profession, ang ating mga medical researchers po, yan po yung binabantay nila uh-huh. dito po sa UP, uh-huh. yung Philippine Genome Center. Mm-hmm. So, tuloy-tuloy lang ho ang kanilang pagmamonitor dito mm-hmm. sa mga strain Opo. na nakikita na kasi, sa iba't ibang uh, ka, kasi, virus. Kasi po kung ganun kabilis itong itong sa Amerika, eh, mag, magbabago na naman ang inyong projection mm-hmm. sa numero. Uh, Maaari po. O, oh, di ba? Teka po ba, uh, ano po ang projection ninyo by, ma- end. By, by end of August nung nagkaroon ng MECQ? Dalawang senaryo. At kung magpapatuloy ang MECQ, ano po ang projection ninyo? Pero kung magkakaroon ng GCQ na, ano rin po ang projection ninyo, uh, Dr. Troy? Dun sa initial na projections na nakita ng team dito sa UP, Okta, bali po, kung magtutuloy ho sana yung ating uh, MECQ, baka ho bumaba yung dami na pagbilang. So, baka ho maging 180,000 mm-hmm. po. Sa kasalukuyan po yata, nasa 160 plus yes. na yata tayo. Yes, so, Opo. 67 yata. Kung hindi naman po tayo magpapatuloy sa MECQ, baka umawit po tayo ng almost 250,000 po mm-hmm. sa bilin ng kaso. So, malaki po yung kaibahan by, by end of kung August tayo ay GCQ o MECQ. By end of August yan, Doc? Yung, uh, by, opo. Kung sa end of August po, baka ho, 
biglang mm. bumulusok po yung dami ng kaso eh, hanggang magpatuloy po sa mga susunod ng mga buwan. Eh mukhang ganun ang ano eh, mukhang ganun ang sasabi ng Pangulo mm. uh, eh, sa kanyang magiging uh, report sa bayan ngayong week na ito. Uh, ililift ang August 18. Ewan ko lang ha, kasi sa iba mga lugar, uh, Dr. Troy, MGCQ na eh. Totoo yun. Halos lahat, uh, MGCQ na maliban sa ano, uh, sa Cebu. Nani, naniniwala kasi ako, naniniwala kasi ako na kahit na MGCQ sabihin na natin, o kahit na sabihin natin GCQ, basta mahigpit lang talaga, uh, kumbaga i-retain natin yung paghihigpit, ano, dun sa mga lumalabas ng bahay, dahil Uh, hindi naman halos lahat ng nasa isang bahay lumalabas lahat eh. Mm-hmm. ba? Diba? At hindi naman lahat ng nasa loob ng ba- o nasa isang bahay ay essential lahat yung paglabas nila. ba? Diba? So, ma- malaki ang ano, uh, maitutulong sa atin at partisipasyon, especially ng mga LG na uh, ang ganda na lang muna kayo. ba? Diba? Huwag na muna kayong lumabas. Kasi nung mag-GCQ tayo, dun lumobo ng husto lalo. ba, diba, Dok? Apo. Uh, gusto ko lang sana idagdag din na doon sa bilang ng mga kaso ng COVID-19 sa buong bansa natin, mga around 60%, majority po nang gagaling sa atin po sa Metro Manila at yung mga karatig na probinsya sa atin sa Region 4A at yung Region 3. Kaya um, malaki pa yung burden na nakakontrol natin dito sa um, Kalakang Manila at yung mga Uh, kasama natin mga probinsya mm-hmm. gaya ng Laguna, ng Cavite, ng Bulacan. Mm-hmm. So, doon pa rin po sa atin yung um, parang consideration kung mm-hmm. magtutuloy man tayo, kailangan makikita natin na halos uh, magsabay-sabay din tayo dito sa mga ibang probinsya. Mm-hmm. Kung hindi po mangyayari yun, magpapasok po, magpapasok po, magpapasok po ang sila mga tao. Mm-hmm. At um, mananatili pa rin po yung ating risk na magkaroon ng spread ng infection. Mm-hmm. Sa ngayon po, ang binabantayan po natin ngayon yung mga workplaces, yung mm-hmm. ating mga uh, kung nasa nagtatrabaho yung mga tao. Kasi nga, um, oh. kailangan pa natin mas mapaganda yung ating mga uh, minimum public health standards. Mm-hmm. Yung pagsusot ng mga mask, yung pagbabantay, pagbamonitor, pag-declare, pag-detest po natin. Lahat po yan, eh, sunod-sunod, sabay-sabay po natin kailangan uh, mapaiting. Mm. Yung utos ngayon ng uh, Dole tsaka ng uh, DTI na mandatory na yung RT-PCR Malaking bagay ito, Doc, di ba? At least eh, yes, uh, dito malalaman ka agad natin no? kung, kung ilan ba talaga yung ano, ilan pa yung ating mga inaasahan Yung yung gold standard po kasi dati talaga yung RT-PCR mm-hmm. pag, mat, pag nag-test po tayo nito, nakakasiguro lang tayo dun sa present time kung mm-hmm. siya infected mm-hmm. Pero over the next few weeks, baka mahawa na naman siya, galing man sa community o sa trabaho o kung saan man siya pumunta mm-hmm. o sa um, parang minsan hindi natin matuntun kasi sa dami nung napupunta ng tao. Mm-hmm. Kaya mas mabuti po natin talaga ano, may ilagay itong test na pag kunwari um, nakapagpatest sa isang tao, malamang pwede ulit siyang matest sa mga susunod na panahon gaya ng ginagawa sa mga healthcare workers. Mm-hmm. Sa katunayan po, doon sa balita kagabi na um, napabalita po na si Secretary Anyo nagkaroon mm-hmm. na naman ng infection. Opo, opo, Kaya, meron na naman. Uh, talagang may ganyan pong ano, uh, pangyayari. Mm-hmm. Mm-hmm. Yan. Uh, what about yung ano, yung mga pag-usapan naman natin yung bakuna. Mm-hmm. No? Uh, especially yung sa Russian, no? yung Russian Sputnik V. Tapos may bago pa yung Sinopharm ng China. No? Uh, yung iba mga bansa, nagsisimula na sila ng ano nang uh, testing no na para sa mga bakuna na ito. Mm-hmm. Uh, a- a- ano anong kung isasabay ito at basa sabay mga mga an- anong inaasahan natin doc base sa uh, sa pag-aaral ng team ninyo. Yung sa mga vaccine natin para ho very promising po at least ang ating mga uh, nasa pharmaceutical industry sa iba pa mga bansa at ito mga napapalita sa Russia at sa China. Magandang ano po yan um sign mm-hmm. na nagsisimula na po yung uh, importance ng mga medical research dun sa vaccine. Bagamat po meron na tayo mga ganitong vaccines, hinihintay po natin sila makalampas dun sa tinatawag natin phase 3. Phase 3 yung phase 3 po mm-hmm. yung mapatunayan natin na talagang nagkakaroon ng antibodies mm-hmm. yung mga nabakunahan. So mm-hmm. far po, according sa WHO yata, meron tayo mga anim na vaccines, mga candidate vaccines. Mm-hmm. Sa dami po ng mga vaccines, may ilan pa lang po na nag-proceed na 
doon sa phase 3. Mm-hmm. Tapos, um, magtatagal pa ko yan kasi kung ang Pilipinas eh, makakasama rin dito sa mga vaccine trials, kailangan mapatunay natin mm-hmm. na mismo sa, sa bansa natin, Tama. magiging effective siya. Uh-oh. And uh, bukod sa pagiging effective, Uh, higit sa lahat po, kailangan natin mm. may ipakita na ligtas din yung mm. vaccine. Dr. Troy, uh, sinasabi po ng Palasyo ng Malacanang na by May 2021, mm-hmm. uh, kung, kung mangyayari nga uh, according to timeline, eh mauuna ang Russia. Na pag, pumasok na rin ba sa pag-aaral ninyo kung gaano magiging kalaki ang infection ng, ng coronavirus sa Pilipinas by May, Bago. before May, oh. before dumating ang uh, vaccine? Bali ko kung siguro mag-GCQ tayo. Opo. Uh, maaari kong umabot sa ilang daang libo. Pero hindi pa namin po talaga na-estimate mm, okay. up to that time. We'll mm. have to come up with the projections as they uh, show po yung data. Kasi mm-hmm. um, very sensitive po kasi yung projections sa kung anong lumalabas sa data. Tama. Once po, um, makita natin kung ano yung trends over the past few weeks. Makikita natin po kung tumataas siya mm-hmm. or hindi po. Posible kayang umabot ng milyon sakasakali by next year, by, yung May? by May 2021? Ay, uh, siguro po kung magiging pabaya tayo, makamakita natin kung ano nangyari dun sa Amerika mm, o tama. sa Brazil mm. o sa India. Kaya kailangan po ngayon pa lang um, baka mag- nagdududa yung ating mga kababayan kung bakit kailangan tayo magiging, mag- magiging ganitong kahigpit. Mm-hmm. Para din po sa atin lahat ito eh, mm-hmm. kung nadami po yung kaso, baka ho, hindi na natin makayanan na makontrol itong COVID-19. Hmm. Okay. Dr. Troy, maraming salamat Dr. Maraming po. Maraming salamat. Ha? Stay, so safe, stay safe. Stay safe. Stay safe din po. Salamat po. Maganda umaga yeah. po sa inyo. Si Dr. Troy Hepte mm-hmm. ng uh, UP Octa Research Team oh. uh, Fellow. Oh, yan. Uh, wag, wag nating hintayin na dumating pa yung bakuna. Mag-ingat tayo. Oh, uh, diba? Oh. Kasi sabi nga sa inyo, MMC, M- M- MMCQ na eh. Ha? Paano bakit kinakilang pang abuti ng May next year? Kung oh. sakasakali mang gagamit tayo ng... Ganun ba tatagal yung research? Kasi oh. paano yung ibang mga bansa, nasa phase 3 na sila ng mga bakuna. Oh, clinical trials. No? Oh, sa clinical trials. Trials no. sa phase 3 na sila. Hindi, kasi kailangan lumaki muna ang kita ng mga negosyante <laughs> dito. Eh, sila nasa phase 3. Face shield muna tayo. Oh, shield dito muna, muna tayo. Oh, tsaka face mask. Oo. Oh, <laughs> naalala po ninyo, nung walang bumibili ng face shield, oh. biglang nagkaroon ng face shield. Correct. Oh. Sino ko kutsaba niya sa gobyerno? Sa <laughs> negosyo talaga eh. Tawa-awa ng Pilipino. Hmm. At hmm. nung July 23, ha? Oo, oh, may nakapasok na bidder sa DOH, ha? <laughs> Kondom naman. <laughs> Isinabay talaga sa pandemya eh, ha? Ayos. Talaga mamaya, pag-usapan namin yan, ha? Dito pa rin po sa Usapang Walang Bola, bagay ng Straight to the Point. Ako po ang inyong Rajuman George Bandola. Rajuman Willie Delgado Jr. Ang oras, 7.57 na. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. That portion was brought to you by Joy. Purong patak, bisang katutak. Inuman na kasama ang tropa. Huwag kalimutan ang kapitan ng inuman. Gin Kapitan, sarap ng inik at hagod na kayang-kayang kapitan. Para sa tropang walang iwanan. Kapit-kapit kapit lang. Gin Kapitan, kayang-kaya mo yan. Sarap ng init at hagod pag walang iwanan. Kayang-kaya sa Gene Kapitan. Drink responsibly. Ang 2020 BCYF CSR Youth Awards ng Benita and Catalino Yaf Foundation na nagbibigay pugay sa mga kabataan mula labing walo hanggang tatlumput siyam na taon na nakagawa ng mga proyektong tungkol sa citizenship, ang pagiging isang mabuting mamamayan, sustainability, ang pag-alaga sa ating kapaligiran, at social responsibility, ang responsibilidad natin sa sarili, sa isa't isa at sa komunidad. Ang maaring inominate dito ay isang estudyante o kaya isang profesional o entrepreneur. Patuloy pa rin po ang pagsumiti ng mga entry hanggang 21 ng Agosto 2020 at ang awarding ceremony naman ay nakatalang maganap sa 25 ng Setyembre 2020. Ang CSRYA ay handog ng Benita and Catalino Yaf Foundation o BCYF. Kaagapay ang Deloitte Philippines sponsored ng Group Developers Inc. at suportado ng Management Association of the Philippines na National CSR Educators Council at ka-partner ang RMN Networks.
Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang www.facebook.com slash CSR Youth Awards o ang www.facebook.com BCYF Foundation at maaaring magpadala ng email sa bcyf.csrya at gmail.com Muling nagpapaalala, hanggang 21 ng Agosto 2020 lamang ang pagsumiti ng mga entry para sa 2020 CSR Youth Awards. Mga karamdaman ba ang problema mo? Subukan ang bago! Sunken Plus Gold! Sunken Plus Gold! Mas pinanakas, mas pinahusa, mas pinagaling. Makatutulong sa pagluna sa mga pamamaga, bukol, at iba pang karamdaman sa iyong katawan. Sunken Plus Gold! Mabibili sa mga butika. Narito ang isang patunay ng sarap at visa ng Nature Soya Coffee. Ako si Jackie Mercado, nakakaramdam ako ng kabag tuwing umaga at lalo na sa gabi. Pero simula nung uminom na ako ng Nature Soya Coffee, nawala ito. Kapay mo ng kafe, Nature Soya Coffee. Mabibili sa mga suming budika. Mahalagang paalala, ang Nature Soya Coffee ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Panatilihing malinis ang ating katawan Resistensya natin ay dapat palakasin Sama-sama, tulong-tulo, nating labanan ang COVID-19 Kaya natin to, wag lang matakot Kung sama-sama ay walang problema Palagi ang maghugas ng mga kamay Sama-sama, tulong-tulo, nating labanan ng COVID-19. Kaya natin to, wag lang matakot, kung sama-sama ay walang problema. Sa may sakit, ika'y dubistansya para di ka mahawa. Kung uubo at babahin, bibig at ilong, iyong takpan. Sama-sama, tulong-tulo, nating labanan ng COVID-19. Sama-sama ay walang problema Labanan ng COVID Kaya natin to Para sa karagdagang impormasyon, pumunta sa doh.gov.ph o sundan ang official DOH Facebook page. Jeff! Ayoko na! Gusto ko na mawala! Bakit ba? Lahat sila'y kinakaya ako. Alam mo, HIV, may pag-asa pa yan. Lapit ka sa Panginoon. Mahal na mahal ka niya, Jeff. May mga pagsubok pero wala namang bagay na hindi natin makakaya. Ayoko na! Makinig ka, bro. Mahal ka ng Panginoon. Sari-saring kaguluhan ang bunga ng kaputan. Ngunit ang pag-ibig ay mapawi sa lahat ng kasalanan. Proverbs 10.12 MX3 Tagapaghatid ng magandang balita. Hindi matipid ang malaking bote ng ordinaryong dishwashing liquid. Kasi... Malaking bote, daming buhos, daming kuskos, daming kuskos sa oras pagod kay gastos. Ang bote ng Joy matipid. Kasi... Isang purong patak ng Joy, mabulang, mabulang, mabula. Ang Joy, mabulang, mabulang, mabula. Ang Joy, Joy, totoong matipid. Isang purong patak ng Joy, mabulang, mabulang, mabula. Ang Joy, mabulang, mabulang, mabula. Joy, purong patak, bisang katutak. Lumipas at magbago ang panahon. Iisa at nakatatak ang kauna-unahang himpilan sa paghahatid ng serbisyo publiko at balita. Ito ang Radio Mindanao Networks. Higit anim na dekada sa paglilingkod sa masang Pilipino. Sa Metro Manila, ito ang DCXL 558 Radyo Trabaho, ang inyong gabay sa hanap buhay. Tatalakay ng mga usapin ng derechahan, punto por punto, sasagutin ang mga issues ng bayan straight to the point. Straight to the point. George Bandola at Willie Delgado Jr. Straight to the point! Punong-puno sa informasyon, siksik sa balita. Ito ang Straight 
to the point. Non-stop na balita. Non-stop na impormasyon. Non-stop ang aksyon. So straight to the point. Isyong makabuluhan. Isyong binabantayan. Straight to the point. Malabang komentaryo ba? Straight to the point ba? Usapang walang paligoy-ligoy. Straight to the point. George Bandola at Willie Delgado Jr. Straight to the point. CXL. Straight to the point. Meron na tayong limang minuto. Makalipas po ang alas 8 ng umaga. Muli po isang magandang umaga. Luzon, Visayas at Mindanao. Nasa ikalawang bagay na tayo ng palatang tunan. Straight to the point. Straight to the point. Kami pa rin po yung mga naggagandahang lalaking Radio Man, Willie Delgado Jr. Radio Man George Bandola. Mga usapin na may pakialam ang taong bayan. Straight to the point. Hanggang mamaya po tayo ng alas 9 na umaga magkakasama-sama mga radyo. Para pag-usapan pa rin natin yung pong quarantine dito sa Metro Manila. Eh hindi na raw dapat pakailaman para mga doktor. O oh, hindi na pakikialaman ng mga doktor. Uh, ano po masasabi nyo rito mga karadyo ha? Makibagi po kayo 0921431044 At 0966736273 Straight to the point oh, Good morning muna Kina partner Jonathan Resultan At uh, Kuya Ferdi Luciano Good morning, oh, good morning po oh. sa inyo lahat ha? Maganda o bago po oh. At uh, may mga nagsasabi ka na Kapag nakialam na naman ang mga doktor Abay maiisik yun na naman tayo Ah, kung doktor ang tatanungin. Oh, kung doktor ang tatanungin. Sabi na nga ng Okta Research, di ba? Mm-hmm. Eh, wala tayong magagawa kung gusto lang i-GCQ kasi kailangan balanse ng ekonomiya. Oh. Yun, yun naman palagi ang talagang dahilan. Yung balanse ng ekonomiya, ang problema lang, uh, marami pong hindi sumusunod eh. No, totoo oh. yun. Pa, ba, gusto mong balansihin, eh hindi na iiwasan ang pagkahawa-hawa. Uh, hmm. Sa lain talagang mabuti, partner, Oo. ang lalabas ng bahay, yun talagang mm. kinakailangan lang. Hindi, pero mukhang talagang matindi yung virus eh. Mm-hmm. Kahit yung mismong nagpapauna ng barrier, nagpapauna ng face shield, face mask sa loob ng bahay, eh nahawaan eh. Nahawaan. Baka hindi niya ginawa, hindi, hindi siya ang, nag-barrier. Ang, ang, ang tingin ko naman doon sa ano, ang tingin ko naman doon sa kaso ni Secretary Anyo, Oo. baka gaya nung kay Subiri. Baka nag, yung ano Yung naiwan na dead na ano Ah hindi pero ito sa kanyang post ngayon Nakakaramdam daw siya ng mga symptoms Ah eh. talaga Nananakit ang kanyang katawan uh, Nagkakaroon siya ng uh, bahagyang fever Oo. Ganon Ay, Yun ang sinabi niya sa message Posible kaya na Habang kinukwarantin mo yung sarili mo Kasi ganon ang ginawa niya diba mm. Hindi naman siya napunta ng ospital eh Hindi, hindi. Oh, So nag self quarantine lang Sekretary mm. Anyo Baka yung namatay mga namatay o oh. oh, hindi lahat hindi lahat namatay may naiwan may naiwan parang oh. ano ba parang bang ano ng cancer partner mm. na may, uh, hindi totally natatanggal ang cancer sa katawan may naiiwan oh. talagang ubod ng liit na Yan. cancer cell maaring ganun actually diba? actually kaya nga nagbumutate yung mga ano eh Mm-mm. nagmimutate yung 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 virus na yan at uh, umaagapay siya kung ano yung lagay ng klima kung ano yung 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 uh, anong tawag nito nung yung immunity mm-hmm. nung tao mm-hmm. oh, so nagmumutate talaga siya malabang mahirap eh mahirap mm-hmm. uh, talaga ano sabihin kung sino dapat at hindi dapat yeah. uh, ano Walang minuto na makalipas po ang alas 8 po ng umaga George Bandola at Willie Del- Del- Delgado Jr. Straight, straight to the point Ito na naman yung pagkakaurong ng balik eskwela mm-hmm. ha mga private international at saka non-deped managed schools eh pwede naman pwede daw pwede magpatuloy mm-hmm. ba, even before Okto- o- October ba? oh actually yung sa sa school ng uh, anak ko ano na, since July nag-start na sila eh. so parang online, bin- online binibigyan ng autonomia yung ano oo, yung basta, mga oo, schools basta makapag-deliver lang alinsunod dun sa learning modules na itinatakda at mm. curricula na itinatakda ng DepEd mm. at saka yung mm. protocol yung health uh, protocols dapat eh strictly observed no? ayan kausapin so, natin mga karadyo si Education Undersecretary ni Pumuseno Malaluan ang suki po ng Straight to the Point. Yusek na po, good morning. Good morning, Yusek. Uh, yes, good morning, uh, George and Willie. Uh, Na-summarize yun eh. So, hmm. <laughs> pwede na akong umuwi. Eh, hindi. Pero, uh, yung, yung iba kasi, baka, baka nakikipagtalo pa yung mm. iba mga magulang mm. na, hindi, sa ano pa eh, August, mm-hmm. eh, nasuspending nga, October nga eh, di ba? Oh. Dapat eh, ganun-ganun. So, ano po ba dapat talaga ang paliwanag dyan ng DepEd? 
Well, kagaya nung nabanggit nyo, mm-hmm. uh, meron ng mga nagumpisa talaga. Mm-hmm. Uh, at uh, siguro, eh, na-experience yun, na talagang pure distance learning itong mga private yes. schools na ito, mm-hmm. online. Uh, at saka, meron ding nakatakda ng August 24. So, uh, after conferring with the Office of the Executive Secretary at uh, nag uh, Uh, binahagi ng DepEd yung mga considerations ay we both agreed uh, yung dalawang uh, opisina na yan na i-allow itong mga nakapag-umpisa na na private schools mm-hmm. at saka yung uh, nakatakda na mag-open either on August 24 or any date earlier than October 5, yung mm-hmm. bagong na-defer na uh, school opening to proceed uh, provided na yun na nga, uh, mm-hmm. walang face-to-face, uh, pure distance learning and uh, Uh, yan ay online at saka uh, makapag-submit mm. din sila at required by the department mm. also nung kanilang uh, eh, readiness Tama. assessment. Uh, Pero, uh, y- y- Yusek Nepo, yun pong mga DepEd, uh, yung mga eskulahan na pinamamahalaan ng DepEd, eh talagang sa October 5, magbubukas whether, uh, ito, uh, on a pure uh, distant learning uh, module. Uh, yes, at uh, mm-hmm. ang nagbunso niyan ay itong ang uh, pagka-impose nitong uh, MECQ in NCR at mm-hmm. saka nearby big provinces. So, uh, lahat yan, ang enrollment dun sa covered ng MECQ uh, based on our data ay mahigit apat na milyon. That's more than 20% of our entire uh, enrollment. At ang kaibahan kasi nung uh, Department of Education schools uh, versus the private schools ay sila ay... Uh, both their students and the schools uh, are doing pure online. Pero itong ang sa DepEd ay blended dito. May kasama tayo na printed modules. Uh-huh. Uh, at yung printed modules ay uh, bagabat i- sa bahay pa rin yung gagamitin ay may physical contact. Uh, when the parents pick up this uh, printed learning modules at saka, or delivered to their home. Uh-huh. Uh, dahil Unlike the private schools na maaring may capacity yung mga mag-aaral uh, for pure online, yung mga private eh, public school students natin iba-iba. Mayroong may capacity for for online pero mayroong iba na walang gadget or walang connectivity. Mm-hmm. Oh, oh, pero yung yung mga mga i-deliver na mga module, uh, naka-ready na ba yan by before at least before October 5? lalo dun sa mga walang kapasidad ng uh, internet at uh, yes, distance? Uh, yan ang ating ano, uh, uh, this will be delivered on a, a minimum of advanced two weeks. Uh, mm-hmm. Laging may advanced two weeks tayo na uh, mm-hmm. learning resources. So kung kaya nung uh, field unit natin na mas, ma, mas matagal pa than two weeks in mm-hmm. advance, ay that will all, already be delivered. Mm-hmm. And uh, the Secretary has instructed yung ating mga Uh, field units na kung outside of the MECQ area ay pwede na silang mag-deliver, mm-hmm. uh, then uh, uh, pwede na nilang umpisahan para mm-hmm. sa October 5 ay mm-hmm. uh, handa na including mm-hmm. the, yung mga orientation yes. na pwede nang gawin uh, even before mm-hmm. October 5. Yung pong mga mm-hmm. i-deliver na yan, Yusek, ano ba yan? Uh, na quality, dumaan ba sa quality control yan? Baka <laughs> yung pangamba ng marami, di ba yun na viral na ano? Yung uh, gro- gro- grammar. Grammar, typo error daw, mga ganun-ganun. E lalo na kung uh, learning module, printed material lang gagawin, eh hindi ito madadaan sa social media, kumbaga. <laughs> Oo, oh, yung oh. quality assurance yan, ay, uh, may, mayroon tayo, pero minsan hindi natin may wasan. Uh, hmm. Yung nab- nakita nyo, na may nakapag-send din sa akin yung nag-viral na yan, Uh, yan ay dun sa test sa uh, broadcast natin sa TV mm-hmm. uh, and uh, that aspect is being supervised jointly uh, by, by a technical working group uh, headed by uh, USEC uh, Elaine Pasqua at USEC Dostado San Antonio. So I, I really hope that that technical working group mm-hmm. will be able to address its uh, oh, uh, quality assurance mm-hmm. issues. Pa- pa- paano nga po pala yung sistema sa ano, paggamit ng radio and TV? Uh, well, eh, kaya nga tinawag natin blended ay eh, iba-iba ng uh, distance learning modality tayo. Uh, mm. Pero ang backbone natin, ang pinagumpisahan ay yung pag-complement ng mga textbooks with self-learning modules. Mm-hmm. Uh, 
uh, kung matagdaan natin, yung ating mga textbooks ay designed for classroom use where the teacher is present to uh, supervise yung learning sa mm-hmm. classroom setting. Eh, nung hindi tayo kayang gawin yan, we have to supplement itong textbooks with uh, modules mm-hmm. na mag- mag- magbibigay ng giya dun sa mga mm-hmm. mag-aaral at saka dun sa mga kasama nila sa bahay kung paano yung uh, pa- paano yung proseso ng pag-aaral. Kasama dyan yung mga questions, activity mm-hmm. sheets, Uh, na kailangan ibalik sa mm-hmm. Department of Education. Mm-hmm. So, ang backbone na itong self-learning modules na ito in uh, printed format and offline digital, mm-hmm. pero pwede rin itong i-convert into uh, educational video or mm-hmm. radio script uh, mm-hmm. as a complement. Tama. So, parang uh, siya ay complementary uh, modality uh, to the printed self-learning mm-hmm. modules. May, may isa pa po, uh, may isa pa pong concern, uh, Yusek Nepo. Uh, ito po bang isang buwan mahigit, uh, isang buwan at kalahati na lang, no? Uh, magiging inclusive ba ang del- uh, delivery ng pag-aaral dun sa mga uh, special education, uh, special needs mm-hmm. na mga, na mga, mga eh, bata, AWD, no? mga, o mga batang may special needs uh, dun lalo sa mga pinamamahalaan ng DepEd schools? Uh, well, uh, yan ay... Kumbaga, challenging na doon sa panahatan, oh. mas challenging pa dyan dahil uh, unang-una yung learning resources dyan ay hindi, eh, maaring hindi akma itong ating uh, pre-prepare for all. Yes. So may specialized preparation pa dyan. At pangalawa, uh, yan din yung mga areas na maaring uh, less yung kakayahan hmm. ng uh, ating mag-aaral na magkaroon ng uh, independent learning hmm. na through the self-learning uh, uh, mm-hmm. modules. Kasi doon sa generally, uh, kung yung mga bata ay may kakayahan na for independent learning, ang hinihilang natin na uh, uh, tulong sa mga magulang ay uh, sabihin na, o oh, gumisig ka na, magumpisa ka na, or etc. Uh, kung kaya nila on their own. Pero yan ay kung mm-hmm. uh, mas may pangangailangan ng uh, supervision, instructional supervision, ay talagang kailangan ng so, uh, oh. mas mahigpit mm-hmm. na pakikipagulayan doon sa mga magulang. So, mauurong ang opening sa mga SPED? Ay, hindi. Kasabay rin sila. No? So, kasabay din sila. Mm-hmm. Oh, eh, so, kasama po ito mm-hmm. sa nailatag ninyong plano. Uh, yes, meron tayong ano, kay, kay ang ating enrollment, uh, kaya tayo may survey form uh, na pina-accomplish sa lahat ng mga nag-enroll natin. And uh, as of uh, the weekend, ang ating total enrollment uh, in the public schools alone ay umabot na ng 21.6 million. That's almost uh, 96% of our enrollment from last year. Mm. Uh, so doon makikita kung either dati na silang SPED student o kaya may mga bagong nagsabi na may uh, disability, for example. So, yan ay uh, base dun sa survey form na yan ay makakapag-strategize yung ating uh, paralan at hmm. kaguro na ma-assign dun sa batang yon Pero yung kakayahan ng mga magulang, eh, oh. hindi po lingid sa kalaman na marami ring mga may special needs na bata ang hindi rin masyadong natuturoan ng magulang kaya gusto lang ipasok sa physical school. Eh, yeah, sa pagkakato ito, eh, papano kaya? Yes, yan, yan ang ating, uh, yan ang ating uh, uh, kailangan solusyonan at matutukan at kailangan dito ng tulong hindi lamang ng guro pati yung immediate community. Mm-hmm. Meron kaming mga uh, mechanism na may partnership sa yung ating Department of Education, yung teachers at the local level, either with other parents uh, or in the community ng mga main volunteers tayo. So, Uh, but syempre, but iba yan ang kondisyon in different areas of the country. Mm-hmm. Ang hirap yan na mag, uh, kumbaga, one size fits all. Uh, very contextual yan sa locality. Tama. So, uh, actually, naasahan natin na eh, may mga equity eh, issues tayong ma- mamimit dahil nga dito sa very challenging situation. So, mm-hmm. humihingi rin kami ng pangunawa ng... Uh, mga magulang at iba't ibang sektor. Uh, ibig sabihin, eh, uh, even as we try uh, our best uh, na walang problema, ay obviously in the course of the school year, I will meet so many challenges mm-hmm. along the way. Mm-hmm. Okay. Uh, uh, may nagtatanong ng mga estudyante, kapag ka doon ba may sama ng panahon, may bagyo, 
Wala rin pasok. Ah. Ano talaga eh di gusto nila wag na muna pumasok. Hindi, hindi kasi ang katwiran nila. I was just kidding but uh Uh, in, ano yung pasi ito eh, malaki mm. dito yung self-paced uh, learning din. Tama. Hindi talaga sila yung uh, may, mm. depende sa teacher nila, pero uh, ang, ang tingin ko, hindi dito may mm. post yung uh, school hours na tinatakda mm. natin. Uh, kaya nga may self-learning mm. modules, maaari ang gawin oh. in the afternoon, in oh. the evening. Pero, uh, pero mm. kung may mga simultaneous, yung tinatawag nila na uh, synchronous uh, class activity, kung may online uh, facility sila, eh dapat umatend sila nung uh, mga gano'n na uh, uh, class activity. Hmm. Tama rin yung tanong mo, partner. Eh kahapon lang eh, uh, nagpaload ako ng Gcash eh, umabot ng tatlong oras bago dumating sa akin. Hmm. Kasi umuulan. Oh, Ibig yun sabihin nun, eh. apektado rin yung apektado ano eh. Apektado yung communication, hmm. yung internet, kapag umuulan o malakas, eh lalo na kung magbabagyo. So oh. dapat, Mag-announce din kayo na ma-suspended. <laughs> uh, ang siguro, uh, well, just to respond to that uh, mm. seriously dun sa tanong na yun, mm. uh, ang maaring mangyari ay in certain localities na ang ang maapektuhan talaga ay yung mga guro, uh, kagaya kung mag-MECQ, hindi tayo makapag-deliver ng uh, learning resources nila physically or ma-pick up ng mga magulang, ay merong mga adapted activities. Uh, so, may mga school activities na nakaplano halimbawa na maaring masuspend. So, mm. talagang ma maari pa rin may merong ma-announce na localized uh, suspension of certain activities kung talagang uh, we will be prevented from uh, oh. delivering sa mm. Yun. Yung mga field trip, online na rin. Aba, pwede yan. No, ito lang. Pwede kang magpakita ng magandang mga ano. Tama. Parang yung nag-viral, yung pictures. Mga magagandang tanawin online. Magagandang tanawin online. Pwede. Pwede talaga yan. At saka, ibig sabihin, mas malawak pa yung maaari mong mapag-usapan dyan. Mayroon nga yung mga... Uh, ang alam ko, meron ngayon ng mga museums abroad that uh, ala, provide for a uh, three-dimensional na pagpakita uh, ng mga uh, kanilang collection in, uh, let's say, a certain museum. So, uh, pwede yan kasi ang pagkatuto naman ay hindi lamang dun sa physical na makita mo. Mm -hmm. yan. Ito, may, may nangungulit talagang nanay. Uh, tungkol doon sa class suspension na pinag-uusapan natin pag may, mm -hmm. pag may bagyo. Uh, mga kailan daw maglalabas ng memo para, <laughs> para dyan sa ano, uh, class uh -huh. suspension kapag umulan o kaya may bagyo. Uh -huh. Actually, tingin ko hindi mag-a-apply ngayon yan dahil nga distance learning. Uh -huh. Uh -huh. Uh, at uh, actually, uh, ito, after nitong uh, COVID-19 pandemic ay... Uh, tingin ko magiging uh, ang masususpend ay physical classes. Mm. Uh, pero uh, ma madali tayo ngayon mag-shift to uh, distance learning mm -hmm. uh, during uh, calamity mm. uh, kung mas may kakayahan tayo. So baka yung suspension ay magiging similar ngayon kasi parang in effect suspended ang uh, ang physical uh, na pagpasok mm -hmm. ng mga bata. No. Uh, What about yung mga uniform? Uh, may mga nakausap ako, pinagre-require daw sila na mag-uniform. Actually, mga private schools naman ito. Uh, actually, in, uh, in, in the Department of Education, they will not be uh, required uh, to, to have that. And mm. even if during, I think, yung, kung meron man silang uh, through video con, but of course, they have to uh, be, be responsible na maayos naman yung kanilang... Mm. Uh, patuotan dun sa time na yan. Ngayon yung sa private schools, eh, may, meron din Discretion ako yung pagkakin na mag-upisang uh, mag-aral, grade 2. Mm. Eh, gusto niya na sa umaga ay eh, nabibig siya. Sabi niya, uh, I have to prepare because I have mm. a meeting. Oh, so may mga meeting na yung mga grade 2 sa mm. school uh, na sa private schools. Uh, so, uh, yung sabihin, sa private schools ay eh, Uh, maaring may policy yung iba na ganyan, mm. but that's not uh, going to be implemented in the public schools. So, binibigyan niya na lang ng laya yung mga private schools, uh, depende na kung ano yung 
Mm-hmm. Kung i-impose oh, nila yung ganito. Uh, yan naman ay may pagkakasundihan sila ng kanilang mga mm-hmm. uh, magulang at saka mga mag-aaral. So kung may issue doon, ay they have to trash it out uh, within that school system. Siguro hindi na namin yan kailangan uh, pakialaman pa mm-hmm. and then uh, it's a big issue. Matutuwa daw sa yung mga magulang, Yusek, dahil kahit pa paano makakaligto sila sa gastusin sa uniform. Tama, uh, tama yun, uh, pero iba-iba kasi din ang uh, situation ng mga private schools. So dapat ay pag-usapan nila yan with their, uh, with their uh, parents. At kung naman talagang may reklamo, ay maaari namang dumulog sa department. Okay. Alright. Yusek, maraming maraming salamat sa pagkakataon mo sa amin. So uh, palatuntunan. Yes, maraming salamat. Thank you, uh, thank you, Yusek. Maganda ba? Under Secretary ni Pumuseno Maraluan ng uh, Department of uh, Education. Uh, uh, yan. <laughs> yung mga tanong ng mga, yung mga, yung mga basic na tanong ng nanay. May, oh. may cancellation ba ng klase? Ha? Oh. Kapag ka may bagyo kaya umuulan. Pero si Mon Samson ng Manila Bulletin, hindi po namin masasagot ang tanong mo, Mon. Mm. Dahil nangihingi daw ng baon yung kanyang mga anak. Uh, hindi, on, sasabihin uh, ng anak, online na lang yung baon mo at, rin. At pag, pag humihingi raw <laughs> ng allowance para sa field trip nila, eh, manghihingi daw. Eh, sabi ko, online lahat ngayon. Online, online lahat. Uh, i- online mo rin. No. Diba? <laughs> online mo rin yung baon mo. <laughs> uh, diba? <laughs> Actually, malaking bagay itong ano. Ito, itong, kaya lang talagang kinakailangang pag uh, ilatag ng maayos. Uh, ang uh, malaking bagay din ito eh. Uh, ang 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 talagang uh, ang talagang mawawala dito sa new normal scheme. Mm-hmm. Eh yung socialization na Correct. tinatawag. Correct. Yung kung paano ka makitrato sa yung kapwa, kung paano ka makipagtrato sa yung kaibigan, kung paano ka makipagtrato sa yung kakilala, mm-hmm. sa yung mga guro, sa mga nakakatanda sa yo, mm-hmm. sa komunidad, yun ang mawawala kasi kanya-kanya ng That's correct. Pag-aaral sa mga bahay-bahay, ganun. Correct, correct. Oh. Oh. Uh, banggitin ko lang Alam mo ba na ang Ang uh, UAE mm-hmm. Magsisimula na sila ng Posible ng face to face Sa school o, Okay yun ha uh, Dahil nga lumuusad na yung kanilang Face tree clinical mm-hmm. trial ng ano eh mm-hmm. Ng uh, Sinopharm mm-hmm. Yung galing ng China O oh, eh tama tama Ay tayo na nasa face Anong face na tayo? Face shield Ma, Face shield na, <laughs> na naka, naka face shield na tayo Kasi tapos na tayo sa face mask issue eh. So face uh-huh. shield na muna tayo Yan <laughs> Alas 8.28 na Yan Samantala ang uh, palatong tunay ito Tidya din ang Xanton Plus Herbal Capsule Ito po ay may taglay na antioxidant At anti-tumor properties Sa tumutulong may wasang tubo Ng bukulong ating katawan Xanton Plus Herbal Capsule Mabibili sa mga butika mga karadyo Available din ito sa Salsa Drugstore tsaka sa TGP. Hanapin lamang po niyo may tatak na Doc Samaritan pagbili po ninyo. At yung mga karadyo natin naghahanap ng mabisang vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, pwede niyo pong isabay ito sa Xanton Plus Herbal Capsule. Mag-mighty C na, mighty C. Ang alkaline na vitamin C, pwede kayong bumili sa mga tindahan, sa mga butika. At syempre, pwede rin magpa-reserve kay Kiko sa 0927-509-2267. Alas 8.27 na, babalik po yung mga radyoman, Willie Delgado Jr. George Bandola. D-D-D-D-C-X-L. Straight to the point. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality. ACS. This portion is brought to you by Centrum Silver. Para sa extra resistensya at proteksyong pang buong katawan para sa edad 50 pataas. Take Centrum Silver Advance every day. Sunitin ang servisyong handog ng PhilHealth. Sa Universal Healthcare UHC, lahat ng Filipino ay miyembro na ng PhilHealth at may health insurance benefits na magagamit kaagad sakaling makonfine o magpagamot. Upang mas sulit at ma-enjoy ang benepisyong ito, maging responsible sa pagbabayad ng kontribusyon para lalong lumawak pa ang mga benepisyong magagamit ng bawat miyembro. Makibahagi, unawain at alamin ang Universal Healthcare. Tumawag sa 844 Mag-email sa actioncenter at philhealth.gov.ph o bumisita sa alimang opisina ng PhilHealth. Marami na 
ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule. Ako si Portia Andrade, nakatira sa Ibao, Liso, Aklan. Ngayon, 75 years old na ko. Ang aking sakit noon, sumasakit yung ulo ko. Narinig ko sa radyo, Santon Plus. Kaya sinubukan ko magamit. Ngayon, naramdaman ko maganda sa katawan ko. Yung ulo ko hindi na sumasakit. Maraming salamat sa Santon Plus at naramdaman ko sa katawan ko maganda pala. Kayo rin, mag Santon Plus Herbal Capsule na mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Inuman na kasama ang tropa. Huwag kalimutan ang kapitan ang inuman. Jen Kapitan, sarap ng init at hagod na kayang-kayang kapitan. Para sa tropang walang iwanan. Kapit, kapit lang! Jen Kapitan, kayang-kaya mo yan! Sarap ng init at hagod pag walang iwanan. Kayang-kaya sa Jen Kapitan. Drink responsibly. Para sa damit na kabloom sa bango, subukan ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fabric Conditioner with Stay Fresh Technology. Damit ay kabloom sa bango. Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Sa Pride Bar Blue, pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach. Dahil ang Pride Bar Blue ay may power widener na nanunood sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayin pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power widener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality. ACS. Santon Plus Cold. Kaya nga pala, minubuan ako ng bukol sa aking suso. Nasubukan ko ang Santon Plus Cold dalawang kapsula, three times a day sa loob ng tatlong buwan. Namiit ang bukol sa suso ko. Santon Plus Cold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Santon Plus Cold. Dumarami na ang gumihawa gamit ang Mighty C. Ako si Anita Gitelan, isang vendor. Yung allergies ko dati, sobrang pahirap sa akin. Nag-Mighty C ako na wala ang allergies ko. Salamat sa Mighty C. Kontrahin ang mga sakit. Vitamin C na alkaline base. Mighty C. That portion was brought to you by Joy. Purong patak, bisang katutak. Good news! Ang pinagkakatiwalaan yung MXC Capsule, tested and proven na may alpha, beta, at gamma nutrients. Very low on sodium content, cholesterol, and fat-free. MXC Capsule Ano-Ano helps avoid pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with proper diet and exercise. To God be the glory! Maragang paanala, ang MXC Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamit ipagamot sa anumang uri ng sakit. Whatever your laundry needs, Pride Detergent is all you need. Hi, ang anak ko, basketball ang bisyo. Pag uwi, puro pawis at dumi ang damit. Siguradong may bakteriyang nakakapit. Kaya, misis, all you need is Pride. Pride Antibacterial Detergent. May triple action formula. Ang power bula na mabisang panlaban sa bakteriya. Basta panlaban sa bakteriya, all you need is pride, all you need is pride. Pride Antibacterial Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality. ACS. DZXN. Radyo Trabaho. DZXN. Ang inyong gabay sa hanap buhay. George Bandola at Willie Delgado Jr. Straight to the point. Alas 8.33 ng oras mga karadyo sa buong kabuluhan. Kung tama Aha. natin saglit ha, itong ating mga ka-DDS. Yan. Oo, kain ako, steam lap. Uh, huh? mm -hmm. Si 4-1-4-1, oo, oh, talaga nga naman. Oh. Ah. <laughs> Yung ating pinag-uusapan kung kinakailangan bang wag nang pake o wag na rin pake naman ng mga doktor ha. Mm -hmm. Yung... Yung uh, pagdidesisyon Yan, oh, ng oh. quarantine dito sa Metro Manila. Hoy, paring Pablo Graho, good morning. Hoy, Pablo Graho, ha? Pablo, ha? Buhay ka, ha? Talaga nga naman, oh. Mm. 
Nasa na ba kayo niya mga yan, ha? Uh, <laughs> Nandiyan lang sa tabi-tabi si Pablo. <laughs> Pablo! Sabi mo ka na. <laughs> uh, sabi na ba sa kong... Oh, patuloy na tumataas ang COVID-19 sa Pilipinas. Bali wala ginagawa ng DOH, karadyo. Mm-hmm. Idol, ano ba yan? Sabi ni 2935. Sabi ni 4153 na mga mm-hmm. po'y malawagan na ang quarantine sa Metro Manila at mga karatik probinsya at makapagbiyahe na ng normal mm-hmm. ang mga bus at makapagtrabaho mga tao. Mm-hmm. Oo, napapasunod naman ang mga tao at pasero may face mask at may face shield mm-hmm. pa at social distancing. Mm-hmm. Oh, speaking of uh, ano ha, ah, ang, uh, ang mga trend ngayon, mm-hmm. ang MRT3, eh, pinapayuhan po yung mga mga mananakay Uh, kung sakasakaling Wala pa sila ngayon eh Di ba? Oh, so 18, sa pagbubukas 18 oh. uh, No mask and face shield No entry oh, Actually oh. dito sa DZXL Ina-implementa na oh, yan Dito rin sa atin No face mask No face shield mm-hmm. No entry oh, oh. Oh, Bali do, do, Triple trabaho ngayon Ng ating Jaguar Correct oh, Dati oh. no ID No entry lang eh no. <laughs> <laughs> uh, wag, wag naman uh, Wag naman Umabot sa puntong No face value <laughs> <laughs> Dahil lahat na baka merito may value Yan yeah, yeah. <laughs> Alas 8.35 ng ating oras Sa buong kapuluan mga karadyo DDDD ZXL Straight to the point o, Kausapin po natin Si Lieutenant General Guillermo Eliazar mm. Via Zoom Good morning po muli General Eliazar General good morning Yes, maganda ba ka sa inyo, George mm-hmm. and Willie, pati Ayan. na rin sa mga nakikinig ito nanood sa inyong programa. Okay, balita po namin eh, kukunin nyo lang yung mga leader ng TODA para magpatupad ng mga quarantine. Baka hanapan kayo ng sweldo ng mga yan. <laughs> yeah, actually po, uh, nagbigay oh. na direktiba ang ating uh, Chief PNP. At uh, yun nga po, ang uh, aming koordinasyon, ang Joint Task Force for Bilchid, talaga minamaximize natin itong mga tutulong sa atin sa magpatupad. Hindi po ba doon sa bahagi ng ating uh, second phase ng national action na uh, uh, plan ng ating, uh, uh, ng, ating, ng ating interagency task force, particular itong national task force against COVID-19, na talagang uh, uh, ini-enjoy natin itong mga public and uh, private sectors na mga iba't ibang industries and establishments na mm-hmm. tumulong na sa magkapatupad ditong mga panuntunan na ito. Mm-hmm. At uh, naobserba kasi natin for the past days na yung pong mga tricycle driver, eh, lalo po sa probinsya, may, na, may mga report tayong tatanggap na mm. uh, yung iba hindi nagsusuot ng face mask. Yung iba naman, eh, para ba naghihintay, haba naghihintay sa terminal, mm. itong mga uh, pasero na kipentuhan, na walang face mask. So, uh, hinikayat natin at uh, binigyan ng instruction ng mga chiefs of police natin, makipag-usap sa mga officers ng mga tricycle uh, operators and drivers association na sila mismo eh magpatupad sa kanilang mga nasasakupan. Mm-hmm. So in essence, eh nagkapatulong tayo sa kanila. Mm-hmm. Hindi yung huli tayo ng huli, pinakamaganda, kooperasyon ito mga tao ito. At uh, nakita naman natin na itong mga iba, mga station commanders natin or chiefs of police, eh nagsagawa ng initial na pag-uusap o dialogo dito sa mga officers sa mga toda na ito para sila mismo ang kumausap. Uh, uh, alam mo, George and Willie, lagi natin sinasabi, ng ating pulis pati mga sundalo na nagpapatupad nitong uh, mga guidelines coming from ITF, hindi mo na namin kayang bantayan lahat. Lalo na nag-open na tayo ng economy natin at maraming establishment ngayon na nag-ooperate. So iba talaga yung effort na ginagawa ng ating DTI, ng DOLE, para po dun sa mga iba't ibang establishment na sila mismo ay tumulong. At napakalaga na magiging role ng mga responsible TODA officers para po ito ipatupad sa kanilang mga kaanib mm, sa kanilang oh, organisasyon. Ma- General, maliban po dito sa kanilang magiging role, uh, mabibigyan din ba sila ng kapangyarihan dun sa mga mga pasaway na matitigas ang ulo na uh, hindi sumusunod at least sa minimum health protocols? Alam mo, lahat ng mga organisasyon at saka mga asosasyon, may kanya-kanya silang mga uh, mga rules and uh, mm. protocols sa sinusunod. At mm. pwedeng mag maglapat sila ng kaukulan nilang uh, sanction or kung ano man po yung pwedeng ipatupad nila doon. Kasi ang pinakamalaga rin dito kasi, sila mismo nagkukosyon. Mm-hmm. Alam nyo kung, uh, kung masasabi natin na ang isang leader or ito po mga, mga officers na mga asosyon, lalo sa TODA, eh talaga po nga nire-respeto, ginagalang, eh kaya po nilang ipatupad dyan. Pero basically po naman sa atin, eh kung pwede naman pagsabihin na susunod lang, hindi naman kailangan magkahulihan tayo na magkahulihan. Mm-hmm. Di ba? Actually, ang ating pulis nga is laging 
paalala lang muna. In fact, itong pag-govern ng mga face shields natin, sinasabi natin, while it is true na meron talaga tayong pwedeng pagbasihan na batas, itong RA11332, which is, uh, uh, ito po yung non-cooperation. Uh, pwede nating pagbasihan doon yung non-cooperation of uh, persons affected by this uh, uh, health event of public concern, ay eh, pinakamaganda na merong karampatang ordinansa na ipapasa ang ating mga local government units at pag natuloy po itong itong uh, ilalabas na na batas ng Kongreso uh, na sinusulong ng Kongreso at ng Senado ay eh, magkakaroon po ng specific na mga sanction dun sa at penalties dun sa mga violation niyan pero sa ngayon ay eh, kailang kailangan natin na isulong ito not dahil hindi dahil sa merong karapatang parusa na giintay kung hindi dapat ma-realize na lahat na ito ay kailangan nating gawin. Mm -hmm. Oh, eh kasi may mga reklamo dun sa ano eh, dun sa Zamboanga, mm -hmm. may dun sa ibang mga lugar na bigla na lang daw sila hinuhuli. Oh. Yung pala dahil sa hindi pagsunod dun sa mga health protocols, no? Ah, uh, anong ano? Ano naman 'yon? Mm -hmm. uh, ano po ang ano po ang ano? Ano po ang pinaghahanda natin pag nabalik na tayo sa GCQ? Ano pong ano pong magiging senaryo ngayon sa Metro Manila? Ay, hindi naman po bago sa atin ito. For the past more than five months nga, 153 days na po ang ating monitoring dyan, ay eh, talagang nag-iiba-iba po yung ating quarantine status. At uh, all over the Philippines, not necessarily in Metro Manila, ay eh, lahat po ng klase ng quarantine mula sa pinakamahigpit na ACQ at doon po sa pinakababang restriction na MGCQ, ay yan po ay uh, uh, yan ay experience na natin. Uh, in fact, except for 10 places nga na sinasabi natin, or uh, pat, uh, na na GCQ na ngayon and uh, itong ating Metro Manila at uh, apat na probinsya na kasalukuyan na sa MGCQ the rest or pinakamalami ay nasa pinakamababang antas na MGCQ. Mm -hmm. So pagdating po sa Metro Manila, nanggaling na po tayo sa GCQ. So ang pagbabasihan lang po natin yan, ano ba yung mga protocols kaakibat ng GCQ kung sakaling ibabayan doon at yun lang po ang ating ipatutupad. At ang ating po namang Joint Task Force COVID Shield lalo ang PNP Pinapatupad po natin to sa ating mga quarantine control points at saka pati sa ating mga police visibility. At even sa mga, sa mga enforcement natin ng ordinances, particularly ng curfew, ang ating basic na, na panuntunan dyan, isiguraduhin natin na only authorized persons ang dapat na sa labas. Ito yung mga essential workers na ang kanilang presence or travel sa labas ay work-related. At mm -hmm. kung sila po ay nasa labas at authorized sila, siguraduhin na sinusunod nila ang minimum protocol. Doon sa hindi allowed, dapat nasa bahay sila para po magstay at home at hindi makatulong sa paglaganap ng virus. Oh, mm -hmm. Labas doon sa MACQ, yung Metro Manila, Bulacan, Rizal, Cavite, tsaka Laguna, di ba? Oh. Uh, aside from that, mga GCQ na sila, di ba? Kasi meron ditong Texas General galing sa San Fernando, Pampanga. Uh, napo na lang daw niya kahapon na yung isang tindahan doon ng sapatos doon sa may bahagi na ito siguro pwede niyong i-call yung attention ng uh, provincial commander yung De La Paz Norte katabi ng Olfo University San Fernando Pampanga nagpromo daw yung isang tindahan ng sapatos tatlong pares halagang 899 of course dadagsain ng tao so napo na niya dumagsa yung mga tao na wala yung ano wala social, na wala yung social distancing, distancing. ganon din yung nangyari sa ano oh, no kagayang de oro kagayang de oro oh. di ba Uh, so yung, yung mga ganitong klase ng uh, mga pagkakataon na kung babalik nga ulit sa GCQ, eto, 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 di ba? Ganyan yung magiging, magiging senaryo, senaryo eh, oh. di ba, General? Tama yun. Uh, yung po kasi naman na pag hindi na sapatos, eh kahit po sa MECQ, allowed naman yan eh. Mm -hmm. Kaya lang nga, sinasabi nga natin, sa lahat ng pagkakataon, mm -hmm. saan mang lugar, anumang oras, dapat inobserve itong minimum mm -hmm. health requirement na ito na social distancing. Mm -hmm. At yun po, isang responsibility na yan na uh, inaatang na rin dun sa establishment. Mm -hmm. Kaya nga po, di ba, sinasabi nga natin, eh, nabangit po kanina, na bahagi yun mm -hmm. ng ating second phase na national action na mm -hmm. uh, plan ng ating uh, pamalaan. Mm -hmm. At uh, dapat iniisip ng itong establishment na ito na yun ang pwede maging consequence pag nagbigay sila mm -hmm. ng ganitong uh, promo. Mm -hmm. So dapat, na-anticipate nila yan. It's uh -huh. either kung talaga itutuloy nila yan, mm -hmm. nakahanda sila dyan para Uh, ma-reinforce itong mm. pagkapatupad doon. Ang But, tendency kasi ng ating uh, mga kabayan, eh talagang uh, magkaroon ng kaunting uh, 
Well, hindi na panic buying, pero dadag sa inang tao. Kaya nga dapat dyan, pinaghandaan. At pwedeng tumulong naman dyan ang ating force multiplier, pati na rin ating police. So, kahit na tapag dito yan, oh, kahit po, po, dapat na-check natin yan. Kahit po nasa GCQ General, kung halimbawa ang mga police, miyembro ng JTF, ang nakakita na isang tindahan sa labas, eh, dinagsa ng mga tao, po pwede bang kayo ang magpasara o ang anong sasabihin nyo lang eh, mag-practice ng social distancing? Well, actually po, iti-check natin yung kasi bahagi naman yun ng investigasyon. At titingnan natin kung mayroon bang kababayaan sa sila. Kasi kung mayroon kababayaan, we can always refer this to LGU. Yun nga eh. Or even sa DTI para po magsagawa ng mas masinsin ang investigasyon. At kung talaga may pagkukulang sila, reason po yun para ipasara itong establishment o tindahan ito. Yun nga kasi ang medyo mabigat na hahanapin ng tao rin na general eh. Eh kung ipag kung isasubmit pa natin ito sa LGU. Uh, kumbaga bago ang, ang LGU bago maka-action na, wala na. na Nakabili na ng sapatos. Na, naka, marami na <laughs> marami na nakapunta oh. mga ganung bagay, di ba? Parang yung ang ah. parang gusto lang natin eh parang right there and there of teka establishment mm. bilang ako General oh. Eliazar, sara ka isara muna. mo muna. Oh. Ha? Ay, ah, habang inre-report oh, ka namin sa munisipyo, correct, mga ganon. De depende na sa discretion ng munisipyo kung itutuloy ang pagbubukas mo. Tama, hindi, sa, hindi ba pwedeng ganon ng general? Ang practical na solusyon naman dyan, eh habang uh, ina-assess natin yung tire-report, eh pwede naman pagsabihan yun. Not necessarily isara, hmm. pero pwede naman itigil muna yung problem nila. Or, i-observe yung, yung social distancing. Hmm. Alam niyo po, di ba, sinasabi nga natin, eh talagang basic yan, alam yan ng mga industries na cemento. Mm. Na yung isang mall, for example, alam nila base dun sa sukat ng kanilang floor area kung ilan lang pwedeng pumasok dun. At dapat, minomonitor nila yan. Mm. At kung nasa loob na sila, sa bawat shop na nag-ooperate sa loob ng, ng isang mall, for example, alam nila kung ilan lang bilang na pupunta dun. Mm. So these are the things na responsibilidad mm. ng individual shops na permitted to operate inside a mall na naka-open. So, oh. yun po lang. Pwede Tama. na pong ma-check natin Sa, yun eh. Sana wag, 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 oh. sana wag abusuin ng mga negosyante porke binabalansin natin ng ekonomiya, right. di ba? Oh. Sana wag nilang abusuin at i-practice pa rin ng totoo itong mga health protocols na ito. Yung iba kasi, nagahabol oh, na ano eh. Oo, ng kita. Ng losses diba? nila nung nagahabol ang losses. Eh. Eh, kinakalimutan na yung mga ano, I, I, inaano nitong JTF, di ba? Hmm. Oh. Ang kagandahan naman sa sitwasyon natin ngayon, napakabilis ng balita. So yan po, pag meron lang isang concern citizen dyan at siya na napicturan at naipo sa media, and then sa tulong po ng ating makaibigan sa inyo, sa ating media, eh talaga pong napakabilis lang yan na malaman ng lahat at ang action is napakabilis. Iniiwasan nga natin dyan lang po yung exaggeration or fake news. Pero at least po, madaling maibahagi o maparating itong mga report na ito at na-actionan kagad. Mm. At tama po yun, maging mapagbantay tayo, pero dapat maging mapanuri rin tayo mm. sa mga informasyon na ating nakikita na tatanggap. Okay. okay. General, General, maraming maraming, maraming salamat ah. ulit sa pagkakataon mo sa amin. Maraming salamat din sa inyo at uh, sana po ay ating patuloy, ating panawagan sa ating mga kabayan na sundin itong mga basic guidelines na, pinatuto, na ating pinaiiral mm -hmm. at uh, respetuhin po siyempre ang mga otoridad na nagpapatupad dito. At hinihingi namin lahat, patuloy po operasyon habang tayo po ay naglalakbay dito sa ating uh, uh, quarantine program towards the new normal na gusto nating marating. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa akin. Magandang umaga po sa akin. Police Lieutenant General Guillermo Elizar ang siya po ang tagapamuno ng Joint Task Force COVID Shield. Kabi tayo. Punta tayo sa punong tanggapan ng PNP naman. Aha. Nasa atilin niya, PNP Spokesperson Brigadier General Bernard Banak. General Banak, magandang umaga po sa inyo. General, good morning. Yes, magandang mga po. Mm -hmm. uh, yan, oh. Si Indang Susukan, nasaan na po ngayon, uh, General? Yes, uh, nakalag po yan. Ay nakapihit si uh, Indang Susukan dito sa Coastal Jail Center natin, sa mm -hmm. Campo Krame. Campo Krame, At oh. uh, mm -hmm. naghihintay tayo ng uh, magiging mm -hmm. uh, disposition ng Cortex mm -hmm. kung uh, saan talaga ang magiging... Uh, Uh, final na maging uh, custodial mm -hmm. facility nito. Mm -hmm. uh, merong um, action na gagawin ang AFP-PNP. Uh, ito ay hihilingin sa korte na uh, gagawin mm -hmm. uh, uh, permanent na facility ay sa AFP. No? Sa uh, ba ba bakit po hindi kasamang inaresto si Nur Miswari? Uh, sa ngayon, ang ating pong uh, naging aksyon ay batay sa naging uh, uh, 
cooperation na uh, ipinakita ng uh, Chairman Norman Suari at uh, in fact tayo nga ay nagpapasalamat pa mm -hmm. dahil sa ito ay uh, peacefully na i-turn over ito okay. oh, pero, pero, oh. Oh. So, pero apparently mga, general uh, okay. Apparently, General, sorry ha, siya kasi ang nagdala from Sulu to Davao eh. Oo. At ilang araw nang namamalagi dyan sa Davao, itong si Susukan. Ang, 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 ang intention ba talaga ay sumuko? Hindi, partner. <laughs> oh, kasi lumalabas. <laughs> eh, hindi, parang nagkakaroon ng conflict doon sa balita, General. Actually, mas kinokomend natin ang PNP Correct. at ang AFP dahil yung intel nila hmm. gumana na ay, si Susukan nasa bahay ni Misuari. Di ba? Ganon, General eh. Ano ba talagang kwento diyan? Sumuko ba o talagang ano, uh, paano ba? Ah uh, yes, uh, tama 'yon. Uh, talagang na-monitor natin ano. At uh, ang uh, ang intelligence ng AFP-CNP ay talagang uh, uh, nagtatrabaho pa para sa bagay na 'yan. Tama. Ah, uh, dumali mm. sa uh, hindi natin na uh, masasabi sa ngayon, uh, marami ang mga impormasyon na kumakalat ano. At uh, so far wala pa ring naging pahayag si Chairman Norm Suari. At uh, tayo naman ay nakatabay lamang uh, kung ano magiging uh, pasya ng ating mga nakakataas dahil uh, alam niyo naman ang uh, situation na meron tayong peace process na uh, uh, ngayon ay sinusunod. No? At uh, so far, uh, kailangan pa nating i-validate ang mga information ng mga uh -huh. uh, kumakalat ngayon. Oh, okay. Kasi ang masakit dito, General, may mga ibang lumulutang na ngayon na mukhang ipinapasok itong si Susukan na merong 35 yata ba? Mm. Uh, 35 cases of kidnappings and murders. Mukhang ipinapasok siya sa amnesty program ng MNLF. Correct. Kasi oh. automatic pala ng MNLF ngayon, lahat ng mga membro niya oh. is pasok sa amnesty program mm. at eventually itong si Susukan at yung iba pa ay eh, member daw ng MN MNLF. <laughs> mm. Mm. Uh, kaya kaya uh, kailangan na uh, maging maingap din ng ating uh, PNP So, uh, tayo muna ay nakantabay at uh, pa pa paubaya muna natin ito sa Department of Justice mm -hmm. uh -huh. at sa uh, Peace Process uh, Development uh, Center uh, at sa uh, Peace Process Advisor. No? Kung uh, ano ang mga susunod na maaring hakbang. Anyway, uh, tayo naman ay nakahanda naman anytime. Ang mahalaga sa ngayon ay nasa studia na itong si Idang Susukan mm -hmm. at uh, gugulong na ang usigya para sa mga naging biktima nitong mga karasan na kinasasangkutan ng grupo nitong si Susukan. Mm. Malaki kasi ang pagkakaiba ng sumuko sa naaresto. Eh, diba? <laughs> Ma malaki ang uh, pagkakaiba talaga nun. Tsaka si Miss Suare, may kaso pa yan. Correct, dahil dun oh. sa Zambuanga Siege. Correct. Oh. Oh. <laughs> yes, yes. Uh, medyo, ma medyo masalimuot pa uh, uh, sa ping ito. So, uh, ito ay pinapaubay natin sa mas mga nakakataas. Mm -hmm. no? Lalo kapag usaping political na Mm. Uh, tayo sa PNP oh, ay uh, mananatili tama dito sa ating uh, pagpapatupad ng batas mm -hmm. at uh, anytime ay handa naman tayo uh, George mm -hmm. yeah, no. okay. eh, at least eh, ano, uh, uh, hihintay natin yung magiging disposition dito kay uh, Susukan Oy, teka nga pala, nag-issue ba ng apology ang PNP dun sa anak ni, ay, sa pamilya ni Echanis? Oh yes, uh, tama po uh -huh. at uh, tayo naman ay nag-humingin uh, ng pamanin sa uh -huh naging uh, delay nung uh, pag-release uh, nung, uh, nung uh, labi ni uh, late Echani. Mm -hmm. uh, gawa nga nung uh, pag-verify natin ng identity, uh, medyo nagkaroon ng uh, parang uh, tag-gupuwa no? <laughs> ng gano'n ang pagkagasabi. Ano, ano, ano daw ang naging interest ng PNP rito kay Echani? Bagamat sabihin natin patay na matay, ba? Oh, uh, oh. Bakit nagkaroon ng interest doon sa, sa labi ni Echani? Pero pinatay Actually, siya eh, di ba? Pinatay uh, din. Uh, uh, Opo. Uh, mm. Going pa rin ang investigation at uh, sinutukoy natin kung uh, sino ang mga may sana dito mm. at mapanagot natin sa batas. So, uh, yung naging uh, delay ay bahagi lamang talaga ng uh, procedure ng pag-identify mm. ng uh, person. No? Napakalaga na sa isang crime scene ay talagang ma-identify natin na uh, positively ang, ang isang tao o biktima Uh, lalo't uh, ito ay uh, namatay. No? Mm. So, uh, sa pangyayaring yun, uh, kinakailangan natin na uh, maka uh, maipailalim sa scientific analysis. No? Mm. So, ito yung mga paaring uh, gawin kapag nag-identify tayo ng uh, person, maaring uh, DNA through DNA, maaring through uh, fingerprint analysis, maaring through 
uh, odontology, uh, yung dental records, mm. or yung anthropology, yung mga human remains. No? So, yung apat na discipline yan sa mm. pag-identify ng uh, person. Ang uh, naging mas pinakamadali, of course, yung fingerprint analysis, mm. dahil uh, nakapagbigay naman ng uh, specimens yung uh, pamilya, uh, yun lamang ay, of course, inabot ng uh, dalawa o tatlong araw yan. Mm. So, uh, humingi naman tayo ng uh, dispensa sa pamilya. At uh, tinitiyak natin na ongoing ang investigation na uh, sinasagawa natin para mapanagot sa batas yung may sala. Okay. Alright. Okay. Sige po. Thank you, General. General. Maraming maraming salamat po. Ha? Ayos. Maraming salamat. Diyos ng huli. Maganda ba? Maganda ba? Thank you. Thank you. Uh, Police Brigadier General Bernard uh, Barak ng Radio. Alas 8.54 na. Babalik muna ang inyong mga Rajman. Willie Delgado Jr. Rajman George Bandola. D-D-D-D-C-X-L. Straight to the point. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality. ACS. That portion was brought to you by Joy. Purong patak, bisang katutak. Parami na ng parami ng parami ang guminhawa sa Santong Cross Herbal Capsule. Ako si Riyali Nagbayani, isang utility girl. Matagal na akong umiinom ng Santon Plus Herbal Capsule. Natulungan maging normal ang monthly period ko. Wala na ang pananakit ng aking puso. Mabibili sa inyong mga suking butika. Sulitin ang servisyong handog ng PhilHealth. Sa Universal Healthcare UHC, lahat ng Filipino ay miyembro na ng PhilHealth at may health insurance benefits na magagamit kaagad sakaling makonfine o magpagamot. Upang mas sulit at ma-enjoy ang benepisyong ito, maging responsible sa pagbabayad ng kontribusyon para lalong lumawak pa ang mga benepisyong magagamit ng bawat miyembro. Makibahagi, unawain at alamin ang Universal Healthcare. Tumawag sa 844 mag-email sa actioncenter at philhealth.gov.ph o bumisita sa aling mga opisina ng PhilHealth. This is Greg Spejo, your captain speaking. Maligayang pagdating sa Pilipinas. Taos puso po akong nagpapasalamat at nakasama ko kayo sa aking huling paglipad. Sa aking may bahay at sinamahan niya ako sa pagkakataong ito. Sa 35 years sa serbisyo, ang tanging sekreto ko ay ang piloto ng aking buhay. Si Jesus, gabay ko ang Colossians 4.2. Maging matyaga kayo sa panalangin, laging handa at nagpapasalamat sa Diyos. MX3, tagapaghatid ng magandang balita. Panatilihin ang isang metrong layo sa tao o ang tinatawag na social distancing para maiwasang mahawa sa COVID-19. Isang paalala mula sa ACS Manufacturing, maker of smart dishwashing liquid. Alam niyo ba na ngayong Setyembre na idaraos ang 2020 Census? Ang pakikisa ninyo sa proyekto na ito ay napakalaking tulong upang maitala ng tama ang mga mahahalagang impormasyon tungkol sa sambahayan sa Pilipinas. Sa tamang datos ay makakagawa ng naaayong pulisiya, sapat na bilipisyo at mahahalagang programa sa ating bansa. Makiisa sa 2020 Census para sa patuloy nating pag-asenso. Sara Geronimo po nagsasabing, Sama na! Census na! Radio Trabaho DCXN Ang inyong gabay sa hanap buhay George Bandola at Willie Del Delgado Jr. Straight to the point O, tatlong minuto bago mag-alas 9 Bago po tayo magtapos mga karadyo Mag-Zanton Plus Gold muna Zanton Plus Gold Mas pinahusay ito, mas pinagaling, mas pinabisa Dahil meron ito ng extracted na mangustin, malunggay, ampalaya, garlic, spirulina kaya po, mas epektibo na makakatulong sa mga may diabetes, marumi ang dugo, hypertension, pamaga, bukol at iba pa. Zanton Plus Gold, mabibili sa mga butik at pwede rin magpa-reserve kay Kiko. Sa mga mahilig na mga uminom ng kape, narito na po ang Nature Soya Coffee. Napatunayan po ng mga eksperto na makatutulong patibayan ng ating immune system para labanan ng mga karamdaman. Ang Nature Soya Coffee, meron po sa kap na soya, mangustin, agaragos mushroom, makatutulong balansin ng testosterone level ng mga kalalakihan para maiwasan ang pagkakaroon ng prostate problem gaya po ng prostate cancer. Kaya uminom na ng Nature Soya Coffee. Ang kape na gagamay sa inyong kalusugan, mabibili sa mga butika. George Bandola at Willie Del Del Delgado Jr. Straight to the point. Ang New Zealand pala ay... Meron na. Nag-lockdown ulit. Oh. At, uh, tawag dito, mapopostpone yung kanilang eleksyon. Dahil dyan sa COVID-19. Oh. Nag-lockdown ulit hanggang August 19. Mm. Oh, By the way, October na yata oh. ang kanilang eleksyon. 
Oh, eh, di bale, uh, marami, uh, sino kayo boboto doon? Mga baka? <laughs> Mas marami baka doon eh. Tsaka tupa. <laughs> <laughs> Ay, mga karadyo, sama-sama po ulit tayo bukas sa mga karadyo. Ako pong inyong radyo man, George Bandola. Lord, thank you. Maraming salamat po sa Diyos. Sa alo po ng isang oras kalatin ng palatong tunan, straight to the point. Kung lulobin po muli ng Panginoon Diyos, bukas magkarinig ka muli tayo. Alas 7.30, hanggang alas 9.00, dito na ka sa DZXL 558 Manila. Ako po ang inyong Roger Man, Willie Delgado Jr. George Mandola at Willie Delgado Jr. Liquid ang hanap mo, dapat sa...